नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का हमारे सासुख टूडे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं टर्वाइन फ्लोमीटर क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था इलेक्ट्रोमैनेटाइक फ्लोमीटर आपने शायद उस वीडियो देख लिया और नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन यहाँ प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से देख सकते हैं और साथ में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेंटाइक फ्लोमीटर क्या होता है आज के इस वीडियो लेक्चर में समझ लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट सिस्टम के अंदर फ्लो मेजरमेंट जो चैप्टर था उसके अंदर कि टर्वाइन फ्लोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है और इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में फ्लो मेजरमेंट सिस्टम में ठीक है तो देख सकते हैं उसके चलते मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम बनाया है प्लस उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बारे में जो है किस किस तरीके से काम करता है ये कैसा दिखता है कंस्ट्रक्शन क्योंकि सबके बारे में डिस्कशन डिटेल में आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने जा रहे हैं अच्छा सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप सबसे पहले बात को देखो बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर दें बेनिफिट आपको ये मिलेगा हम चैनल पर जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं समझ लेते हैं टर्वाइन किलोमीटर टाइप क्या होता है और इसका किस तरीके से यूज करता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सब इसका समझ लेते हैं ठीक है अच्छा समझने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया आप देख सकते हैं ये इमेज में इस इमेज में आपको इस तरीके से जब इंडस्ट्री में जाएंगे प्लांट में जाएंगे एक्चुअल में आपको इस तरीके से ये फ्लोमीटर देखने को मिलेगा इसमें देख सकते हैं आपकी इसमें तो फ्लैंज ली है फ्लैंज के बीच में आपका एक जो है आपका फ्लोमीटर लगा हुआ है और ये किस तरीके से काम करता है क्या इसके अंदर रहता है वो मैं आपको बताऊँगा लेकिन डायग्राम समझ लें अच्छा इसमें क्या रहता है कि जो फ्लैंज है इस फ्लैंज को जिस पाइपलाइन में फ्लूड फ्लो का या लिक्विड का लेवल कॉम्बो मेयरमेंट करना होता है उसके बीच में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें जैसे फ्लो होता है तो इसमें एक टर्वाइन भील रहता है वो टर्वाइन भील मूव करता है इसके बाद इसमें क्या होगा कि एक मैग्नेटिक पिकअप कॉल रहेगी वो सब हम डिस्प्ले करेंगे और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसको फील्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप डिस्प्ले करा के देख सकते हैं आपका जो भी फ्लो चल रहा है उसको प्लस कंट्रोल रूम भी इसमें सिंगल जाता है फोटो डिमिली उस कंट्रोल रूम में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में हम जाकर उसको मेयरमेंट कर लेते हैं दोनों तरह जगह पर हम इस पर फ्लो का रीडिंग नोट कर सकते हैं तो ये हो गया आपको इस तरीके देखने को मिलेगा अब हम इस इमेज को हटा देते हैं अब देखते हैं बोर्ड पर आ जाते हैं बोर्ड पर मैंने इसका रिलेटेड डायग्राम बनाया है इसकी सबसे पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ठीक है तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसमें देखें कि ये जो फ्लोमीटर जैसे मैंने इमेज बताया था इसमें यह आप भील मान सकते हैं ये इसका रोटर है रोटर और व्हील एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इसके बाद इसमें ये पूरा पाइपलाइन है हमने आपको इमेज में दिखाया था दो फ्लैंज के बीच में ये पूरा अरेंजमेंट रहता है उसके अंदर ये पूरा रहता है ठीक है इसके ऊपर आपने देखा होगा ये इस टाइप की एक मैनेटिक पिकअप कॉल रहती थी यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट उसकी थी तो ये कैसे काम करता है जैसे मान लीजिए जिस पाइप में आपको उसको कनेक्ट कर दिया उस पाइपलाइन में जैसे ही फ्लूट का फ्लो होगा तो उस फ्लो की वेलोसिटी के कारण क्या हुआ इसका जो है व्हील जो है टर्वाइन व्हील वो अपनी एक्सिस पर एंगुलर एक्सिस पर रोटेट होने लगता है घूमने लगता है जब व्हील घूमेगा तो आपका जो है टर्वाइन व्हील के साथ साथ ये रोटर घूमेगा अब ये क्या हुआ रोटर घूमेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लगा हुई ही मैगनेटिक पिकअप कॉयल ठीक है जैसे ही रोटर घूमेगा तो यहाँ क्या होगा आपकी पल्सेस जनरेट होगी पल्सेस से जनरेट होगी क्योंकि रोटर घूम रहा है रोटर घूमना मतलब मैनेट फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ ऑलरेडी सैनल तो हम देख रखते हैं तो कहने का मतलब या यूँ समझें आपकी जो रोटर का मूवमेंट है उसके कारण जो पल्सेस जनरेट होगी या इसका यूँ बोलें कि इसमें एक और अच्छे समझने का प्रयास करें कि इस मैग्नेटिक कॉयल के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था होता रहता है अब ये रोटर मूव करेगा तो आपका क्या होगा ये फ्लक्स कट होगा यानी कि सेम सेम आप समझ सकते हैं इसको कि जो आपका जनरेटर की तरह बोल सकते हैं आप कि जनरेटर में रोटर घुमाते हैं रोटर घुमाते हैं तो क्या होता है आपका ई एम प्रोड्यूस होता है ठीक है उसी फॉर्म में यहाँ पे ई प्रोड्यूस होगा उसको पिक, मैग्नेटिक पिकअप कॉल द्वारा पिकअप कर लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहता है और उस जो आपका ई एम जनरेट हुआ पल्सेस के फॉर्म में उसको पिकअप करके फोटो ट्वेंटी मिलियम सिग्नल के फॉर्म में हम कंट्रोल रूम में भेज देते हैं वहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं कि इस पाइपलाइन में कितना फ्लो कितना फ्लो हो रहा है और इसकी फ्लो रेट क्या है इसका वॉल्यूम क्या है ये सारे पैरामीटर्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वो डिपेंड करता है इसकी एंगुलर वैलोसिटी पर एंगुलर वैलोसिटी डिपेंड करती है पाइप होने वाली फ्लो के ऊपर ठीक है तो इसकी कष्ट समझ गए इसी चलते मैंने देखें यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है देखें यहाँ
विच इज माउंटेड 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड जो लिक्विड है उसकी 90 डिग्री एक्सिस पर ये क्या माउंट रहता है ठीक है इसके बाद में इसमें क्या होगा कि इसके बाद में कुछ फॉर्मूले जो आपको लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर गलन ऑफ फ्लो आल्सो कॉल्ड के फैक्टर इसको जनरली के फैक्टर नाम जाना जाता है कि इसका फिलोमीटर के फैक्टर क्या है तो के फैक्टर का फॉर्मूला होता है यहां पे क्या होता है के इक्वल टू टी के एफ अपॉन क्यू वेयर के क्या है पल्स पर वॉल्यूम यूनिट टी के है टाइम कांस्टेंट इन मिनट्स एफ है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और क्यू है वॉल्यूम मेट्रिक फ्लो रेट इन गैलन्स पर मिनट जीपीएम ठीक है इसके एक्यूरेसी की बात किया तो काफी अच्छा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेसी अच्छी देता है ये रिलायबल सिस्टम की तरह काम करता है तो एक्यूरेसी इसकी प्लस माइनस 0.25 परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट तक उसकी हो सकती है प्रिसीजन भी इसमें होता है 0.25 परसेंट से लेकर पॉइंट जीरो टू परसेंट मतलब काफी अच्छा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेट मेजरमेंट करता है और ये वेरी लो आपका फ्लो है उसमें भी मेजरमेंट कर देता है लिक्विड होने वाले फ्लो को प्रेशर ड्रॉप कम होता है इजी टू मेंटेनेंस होता है इजी टू इंस्टॉलेशन होता है और इसके एडवांटेज की बात करें तो तो ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है प्लांट में जहाँ भी आपको कोई इंडस्ट्री है प्लांट है उसमें प्रोसेस चल रही है और प्रोसेस में चाहे आपका लिक्विड फ्लो रहा हो या कोई भी आपका ऑयल गैसेज कुछ भी फ्लो हो रहा हो वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं और उस पाइपलाइन में होने वाले फ्लूड फ्लो जो रहा है उसकी फ्लो रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टर्वाइन फ्लोमीटर के द्वारा एक्चुअली मैं भी ऑलरेडी प्लांट में पहले काम करता था तो मैंने वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को के ऊपर कई सारा कई बार इसको इंस्टॉल किया है इनको अनइंस्टॉल भी किया प्लांट में इसको कैलिब्रेट भी किया है इसका मेंटेनेंस भी मैंने किया है तो मैंने क्या इसके बारे में काफ़ी अच्छा पता है मुझे ये पूरा ओपन हो जाता है इसमें व्हील रहता है रोटर रहता है ये पूरा सब इंस्ट्रूमेंट मैंने वहाँ पर ओपन किया हाथों से इसको क्लीन किया है यदि काम नहीं कर रहा है लाइन में तो क्लीन करने बाद इसको लगाया भी है तो ये वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल और मैंटेनेंस वेरी सिंपल क्लीन करने का प्रोसेस सिंपल यदि और पहली बात तो ये खराब होता ही नहीं तो ये एक टर्बाइन टाइप का फ्लोमीटर हो गया जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे ठीक है अब इसके बाद यदि इस, अब इसके एडवांटेज बात किया है तो पहली बात तो ये पहली वही हो गया कि इजी टू इंस्टॉल होता है इजी टू क्लीन होता है आ, और इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर जो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है पाइपलाइन में होने वाले फ्लो प्रेशर ड्रॉप को भी नहीं करता है ये और इसकी एक्यूरेसी हाई रहती है प्रेसिजन हाई रहती है और इसके बाद में एक्यूरेट रिजल्ट हमको देता है डिसएडवांटेज बात किया थोड़ा सा तो कॉस्टली हो सकता है और इसके बाद में इसमें आप बात करें तो लिमिटेड यूज फॉर सैलरी एप्लीकेशन सैलरी एप्लीकेशन रहती है उसमें इसका यूज नहीं होता है एप्लीकेशन बात करें तो इंडस्ट्री प्लांट में ऑयल एंड गैस में इसको करते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर जो फ्लो रहा है उसको मेजरमेंट में इसका यूज कर सकते हैं और आपकी केमिकल प्रोसेस है उसमें यूज कर सकते हैं या फिर आपका गैसेस वगैरह का जो फ्लो रहा है उसमें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने समझाने का प्रयास किया आपको टर्वाइन फ्लोमीटर टाइप क्या होता है टर्वाइन व्हील बोलते हैं इसको टर्वाइन फ्लो में टर्वाइन व्हील टाइप फ्लोमीटर ठीक है ये टर्वाइन फ्लोमीटर आप उसको बोल सकते हैं क्लियर तो उम्मीद करते हैं आपको टर्वाइन व्हील फ्लोमीटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल होगा यदि आपको एग्जाम में पूछ जाए अभी आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसका डाइग्राम बनाएंगे फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे फिर कस्टर से लिख देंगे कि इसमें एक व्हील होता है व्हील के अंदर इसमें क्या होता है टर्वाइन व्हील रहता है ब्लेड्स रहती है वो रोटर पे माउंट रहती है और इसके बाद ये एक एक्सिस पे माउंट रहता है मतलब कि 90 डिग्री एक्सिस रहता है फ्लो की एक्सिस में ठीक है इसके बाद में जैसे फ्लो जाता है तो इसका व्हील मूव करेगा व्हील से रोटर मूव करेगा इसके बाद ऊपर इसके ऊपर माउंट रहती है मैग्नेटिक पिकअप कॉयल मैग्नेटिक पिकअप की एक डिस्प्ले यूनिट भी लगी होती है मैग्नेटिक पिकअप कॉयल का काम होता है कि जो रोटर मूवमेंट हो रहा है उसको जो पल्सेस जनरेट हुई है उसको मैग्नेटिक पिकअप कर लेता है और उसी सिग्नल से हमको यहाँ डिस्प्ले यूनिट द्वारा उसको डिस्प्ले भी करा दिया जाता है फील्ड में यदि आपको फ्लो देखना है तो और यदि आपको कंट्रोल तो इलेक्ट्रिक सिग्नल फोर टू ट्वेंटी मिलियम के रोम में फॉर्म में इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी ले जाते हैं वहां भी हम इसका डिस्प्ले करा लेते हैं मेजरमेंट कर लेते हैं ठीक है जनरली इसको ऑटो सिस्टम में भी हम यूज करते हैं और नॉर्मल मैनुअल डिस्प्ले के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो काफी अच्छा टॉपिक था एग्जाम पूछ सकता है ये सब आप लिखेंगे करीब डेढ़ सौ दो पेज आपके भरा जाएंगे एक्यूरेसी एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके बाद एप्लीकेशन इसके बाद ये फॉर्मूला ये सब आप लिखेंगे तो करीब डेढ़ सौ दो पेज आपके भरा जाएंगे तो आपका एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा टर्वाइन किलोमीटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज उम्मीद करते हैं हेल्पफुल आपको लेक्चर रहा होगा यदि आपको बताइए कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें आप और चाहते हैं इसी प्रकार ने इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लें आप ह